Buenos días, gente. Soy de Telun, Uruguaya, New Jersey. Así que bueno, eh, voy a retomar, estoy a media cuadrita de retomar la principal. Y bueno, eh, me gustó este restaurante, Malibu. Me encanta el nombre, me llama la atención mucho el nombre, un nombre muy tropical. Y bueno, acá se ve que había la carpa, pero la desarmaron. Eh, dice que está abierto 24 horas, los 7 días de la semana, Malibu Diner. Eh, les quiero contar algo característico a mis ojos de Hoboken, es la cantidad de perros. Si yo les hubiese filmado todos los perros que me choqué en camino, creo que tengo un video de como 5 horas. Nunca he visto tanto perro. Lolas, hablando de perros, como mi perra Lola, que ya está muy viejita, tiene 16 años. Eh, me fui del tema. Eh, no, eh, mucho perro, es, es increíble, eh, es raro, ¿no? Porque, eh, bueno, en Nueva York también hay mucho perro y me llama la atención porque acá la mayoría son apartamentos, a lo igual que en Nueva York, y en Nueva York hay mucho perro. Eh, sin embargo, en Uruguay, me quedan tres segundos para cruzar la calle, sin embargo, en Uruguay, eh, la gente que vive en apartamentos no suele tener perro, es al revés. Eh, la gente que suele tener perros es la gente que tiene casa, no, no quiere decir que nadie tenga, que, que no haya perro en apartamentos en Uruguay, pero eh, no sé, es raro, porque acá lo que he recorrido, y he recorrido bastante, eh, mira el cambio de bomberos, he recorrido bastante y me he chocado con mucho perro, también me he chocado con mucha iglesia, mucha escuela privada, y mucho daycare, eh, ¿cómo se dice? Uh, guarderías, donde cuidan niños. Muchos, 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 muchos me he chocado de eso. ¿tá? Eh, así que eh, yo le llamaría a este barrio, le llamaría el barrio de los perros, no sé, porque de verdad, de verdad, y yo no les exagero, que me he encontrado con tanto perro que digo, wow, ¿qué es lo que pasa? No sé a qué se deberá que viven en apartamentos y tienen perros, no sé, la verdad que no sé, pero bueno, eh, estamos en la principal otra vez. Bueno, acá tenemos boutiques de ropa. Gente, voy a tener que tomar un curso o no sé de qué, para qué, para aprender a hablar y caminar y no ahogarme, porque me quedo sin aire, me quedo sin aire dos por tres, tengo que cortar el video porque, o sea, no sé, Tendré que aprender a respirar o no sé cuál es el truco, pero sí, <ríe> eh, al estar caminando, y más en el frío creo, eh, me quedo sin aire hablando, me quedo sin voz, dos por tres, ya habrán visto que se me quiebra la voz, pero bueno, tendré que tomar algún cursillo, <ríe> algún cursillo por ahí, eh, son las, a ver, déjenme ver qué hora es, son las tres, dos y media, son las dos y media, y a mí me da la sensación como que ya está oscureciendo. Nada que ver porque va a oscurecer como a las 5, 4 y media. Pero ya veo las luces y ya cuando las luces resaltan, como que me da la sensación que está anocheciendo. Es súper temprano. Les digo, son las 2 y media de la tarde nada más. Estoy acá en la vuelta de... Bueno, de que salí de la casa, salí a las 9 de la mañana. Así que imagínense... Cuando llegue a la casa, voy a quedar muerta, muerta. Eh, yo les hablo, les hablo, les hablo, les hablo. Y bueno, les voy enfocando los locales. Eh, cuando vea algún local que me llama la atención, paro. Porque imagínense, por ejemplo, acá me llama la atención esta vaca <ríe> con el chancho y las gallinas. <ríe> Una foto. Eh, miren lo que les digo. Si ustedes observan, miren, hay uno, dos, tres perros ahí en la esquina. O sea... Observen, observen con cuántos perros nos encontramos en camino. Es una cosa loca. Todo es una cosa loca. Así que bueno, no tengo idea dónde está la, ¿cómo se dice? La panadería de Carlos. Sé que está en esta, eh, o sea, no en esta cuadra, en esta avenida. Pero bueno, eh, miren, mire, todavía no han sacado la decoración de Navidad. En Dover ya han sacado todo. Ya sacaron todo lo de Navidad en Dover, por acá todavía no, más de una semana no, no va a quedar. Eh, los bomberos, ahí vienen los bomberos, o es una ambulancia, a ver, bomberos, los bomberos, 
Napoli, eh, una pizzería, miren, otro perrito. No, es que le digo que cuando yo les digo que es una cosa loca, es una cosa loca. Acá una más, un almacencito. A ver, esto es lo que... Almacén, pero no sé si es almacén. Esto es lo que no sé cómo se llama en español. Italian Deli, ¿ven? Vende todo un tipo de sándwiches, mucho jamón, mucho salame, mucho queso. Esto. Está lleno de estos por acá. Pero no sé cómo se llaman en español. ¿Una fiambrería? No sé. La verdad que no sé. A ver, ¿qué tenemos acá? Eh, italiano, una panadería italiana. Todavía está el pesebre. ¡Wow! ¿Cuánta gente en el pesebre? <risa> está el pesebre y bueno. Eh, facturas italianas. La verdad, a mí, las facturas italianas eh, no me llaman mucho la atención. Creo que las uruguayas son mucho mejor. Eh, y sí, no, la verdad que, no sé, a gusto mío, por lo menos. Eh, me gustan más las, las cosas dulces uruguayas eh, que las italianas. Eh, en realidad, de Italia, lo que más me gusta es la salsa. Tampoco la pizza, no. La salsa, eh, bueno, viví un año en Italia y por eso les digo, eh, la salsa, wow. No sé por qué, la salsa de tomate es lo más rico. La salsa y la pasta. La pasta sí, yo creo que son unos genios en eso. Pero en cosas dulces, mm, mm, mm. en cosas dulces no. La verdad que no. Por lo menos a mi gusto les digo, a mi gusto personal. Eh, miren el, el arbolito de Navidad todavía ahí. Eh, acuerdo que, recuerdo que iba a los supermercados y eh, veía cosas dulces y nada me llamaba. Eh, yo buscaba dulce de leche <ríe> y, y bueno, es bastante difícil encontrar dulce de leche bueno, por lo menos en Milano, no sé, otras partes pero bueno, eh, no la verdad que las cosas italianas me quedo con las uruguayas mucho más que las italianas a ver, ¿qué tenemos acá? Sorelina cocina italiana eh, este es, creo, no sé eh, bueno, es un barrio italiano no sé no sé si hay italianos viviendo acá, pero sé que hay muchos lugares italianos. O sea, eh, los delis, restaurantes. Así que bueno, seguimos caminando. A ver, estaba, estaba yendo con una mano y no me había dado cuenta. Yo no tengo un tripoide. Eh, en realidad sí tengo, pero se me hace más fácil con la mano. ¿Qué quieren que les diga? Se me hace más fácil tosti, a ver acá qué es, un diner eh, Taco Bar. Eh, Pastrami House, ¿ven? Pastrami House. Eh, acá venden todo tipo de sándwiches y cosas que les digo. Uy, había unas vaquitas ahí. Eh, unos dibujos, obvio. No eran las vacas. <ríe> no es que tenían las vacas ahí. Florerías. ¿Saben qué? Acá también, otra cosa, las flores que no me gusta. Eh, en Uruguay, las flores 
por ejemplo, los claveles, huelen riquísimo. Acá las flores, yo creo que porque le dan mucha cosa, ¿no? Eh, se ven todas muy bonitas, todo, pero es muy difícil que huela. Es, no sé, huele, tenés que así como que casi succionar la flor para, que, para poder sentir el olor. Eh, no sé, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, porque le ponen mucha cosa. Entonces se ve todo muy bonito, pero bueno, una flor tiene que oler rico. Mi flor preferida es el jazmín. Amo el jazmín. <ríe> Yo les hablo porque, bueno, no sé, eh, para no poner musiquita, les vengo hablando y les salgo con cualquier, les salgo con cualquier boludez, pero no importa. Vitos. Vitos y San. O sea, eh, Vito y el hijo, ¿no? Ay, miren esa papa frita. Ay, no, que estoy mal. ¿Qué papa frita? Pensé que eran esas papas fritas que se enroscan, pero no. Eres unos <ríe> espaguetis. <ríe> A ver, bagels, no me gustan los bagels, lo he, hecho, eh, lo he dicho en otro video, para mí son como muy duras. Mire, ¿quién es ese? Me suena conocido, Fran Sinatra, ah, claro, eh, todos esos bagels se iba a comer. <ríe> Acá los calentadores, a ver, a ver, la verdad es que no veo tanto movimiento, bueno, ¿hoy qué día es? A ver, a ver, miren a un perrito por allá <ríe> Eh, hoy es miércoles. Eh, acá está bueno. Más sobre el calorcito, como siempre digo. Margaritas, miren margaritas acá en la esquina. Eh, venir un sábado en la noche. Yo sé que acá en Hoboken hay mucho movimiento eh, los fines de semana. Eh, no sé, ahora con el frío y con la pandemia quizás haya cambiado un poquito. Acá en Hoboken les cuento que es eh, muy famoso este pueblo ciudad, como le quieran llamar, barrio, eh, Pita Pit, ah. eh, es eh, el día de San Patricio, que creo que es el 17 de marzo, si no me equivoco, eh, se celebra a lo loco acá, uh, hay que tener cuidado porque la gente toma y toma cerveza y se decora bien lindo y bueno, eh, se pasan de alcohol bastante, pero es, eh, se celebra mucho acá. Mucho, mucho, mucho. Es muy movido acá en San Patricio. Eh, San Patrick Day. Miren, miren, miren. Tengo que ir ahora que veo las jucas. Tengo que ir a un barrio árabe donde está lleno, uh, lleno, lleno de jucas y restaurantes árabes, turcos. Tengo, es que hay tanto lugar acá que no creo que me dé la vida para filmar todo. Eh, hay mucho, mucho lugar, mucho lugar diferente. Una juguetería, wow. Eh, Big Fan Toys. Una juguetería, eh, ¿saben qué? Bueno, les cuento que la juguetería más famosa en todo Estados Unidos se llamaba Toys R Us. Eh, miren qué lentes tan grandes ahí. <risa> eh, se llamaba Toys R Us y cerró. Y la gente se puso muy triste porque era la única juguetería, o sea, la juguetería más famosa con la jirafa y todo. Y bueno, yo ya la verdad que perdí la cuenta. Miren los lentes que grandes. <risa> Eh, obvio que es una óptica esto eh, eh, mucha gente se puso triste e incluso hacían huelga y pila de gente pedía que no, que no, que no cierren y bueno, miren acá Kung Fu Tea eh, té. miren qué lindo 
A ver. Miren estas cosas. ¡Wow! Nunca había visto. Uh, ¿Cómo se dice? Eh, chupetines chinos. ¡Wow! Hmm. Chupetines chinos. Bueno, son frutas. Hmm. Tradicional chupetines chinos. Nunca había visto chupetines chinos. ¿eh? Hmm. Interesante. Eh, entonces, esta juguetería cerró. La verdad, en el tiempo yo a veces pienso que fue el año pasado y capaz que fue hace tres años, no sé. Pero bueno, la cosa que cerró y todo el mundo tiene la esperanza que abra otra vez. A veces los negocios acá desaparecen y después aparecen otra vez. Pero no sé. Lo que pasa es que hoy en día las compras por internet ha matado todo. Y en el futuro, ja, yo había visto un... Un documental que dentro de creo que 20, 30 años, los moles, los shopping ya no van a existir. Todo el mundo va a comprar online. Yo digo, wow, no, qué feo, no me gusta. Miren, eh, japonés, japonés, eh, qué feo, ¿no? Se va perdiendo todo, todo tan virtual como que ya no me está gustando. Tiene su ventaja, charritos, tiene sus ventajas, pero no sé, como que no. No me gusta mucho eso. A mí me gusta ir a la tienda, tocar todo, probarme todo. Ja. Miren, acá tenemos una librería. Eh, acá, bueno, acá le dicen library, sería biblioteca, pero librería para nosotros es esto. Donde venden libros, parecen usados. A ver, me parece que son usados. Sí, son usados los libros. Acá, eh, restaurante mexicano. Uh -huh. Ahí con su calentador también pancakes pancakes ah, no me gustan mucho los pancakes ah, no sé <ríe> no es mi costumbre comer mucho pancake a ver que no me vaya a caer acá con esta serpiente que hay <ríe> pizza salami café hmm. 081 081 que es 081 o sea 081 ¿Ven? Todavía me queda, todavía me acuerdo un poco italiano. Ja. A ver, bueno, un 7-Eleven que está abierto a las 24 horas. Acá venden café, eh, de todo, lotería. Es como, no sé, como una eh, estación de, de gas en Uruguay. Algo así. Estos están por todos lados. Parece bastante viejito porque el cartel, sí, sí, es viejito. Miren, oh, oh, miren qué botellotas <risa> para los alcohólicos, eh. <risa> miren qué botellota de champán, por favor. A ver, miren. <risa> y miren qué copote, qué copot, copote, copota. Qué copota, enormes. Hmm. Me pregunto si tendrán adentro, eh. ¿Tendrán adentro o serán solo de... ¿Y acá qué vemos de adorno? ¿Qué vemos? Pensé que era McDonald's o no sé, algo, pero no. Las fotos parecen de, de McDonald's. <risa> Grabs take away. Hmm. Wow, qué raro. Esa foto me suena a, a McDonald's. Acá un salón para broncearse. Y bueno, pero... Bueno, lo que pasa es que no veo muchas sillas afuera, ¿eh? En los restaurantes. Una heladería. A ver. Una heladería... Y macarrones. ¿Saben que nunca comí macarrones? O sea, no, no recuerdo haber comido macarrones. Miren, a ver, miren, no se puede entrar. ¿Ven que está la, bloqueado con las sillas? Te atienden así nomás. Digo, así nomás. <ríe> eh, no se puede entrar adentro. A ver si lo pueden ver las tortas. Ahí están los macarrones. Tortitas. Hmm. Ah. Eh... Y bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué más, qué más tenemos por acá? Un mm, coso de... Me, como vegano. Comida vegana. Un local chiquito. Pizza Republic. Hmm. Pizza Republic. Hoboken. Se necesita delivery. Hmm. Si buscan trabajo, se necesita delivery. Siempre hay carteles por todos lados, ¿eh? Acá de trabajo, por todos los barrios que hay que vayas eh, siempre bloom un spa acá mexicano grill mexicano eh, siempre hay ofertas de trabajo por todos lados yo siempre digo que el que no quiere trabajar digo que el que no encuentra o sea que el que no trabaja 
es porque no quiere en este país, porque acá hay ofertas de trabajo, hay... <risa> a mí estos caballitos, últimamente como que estoy viendo muchos caballitos de estos, eh, en Uruguay han desaparecido ya casi, eh, miren, a mí me encantaba andar en estos caballitos, hoy en día los niños no sé si se suben acá, andan con la, con la lapta, con todo eso, miren qué bonito, <risa> Me trae buenos recuerdos estas cosas, cuando andaba gratis golpeando el coso de las monedas. <risa> Los caballitos. <risa> Bonito. Así que bueno, seguimos. Bueno, acá hay algo que sí me llamó la atención. Una um, eh, panadería alemana. Hmm, miren, también no se puede entrar adentro, pero tienen como el carrito. Dice que tenés que tocar el timbre. Si querés que te atiendan, a ver qué se ve acá. Ahí, ven, panadería alemana. Eh, acá, a ver, hmm. miren, como les digo, nada es lo mismo eh, con, este, con esta pandemia, nada es lo mismo, eh, no tienen el menú total, eh, todo es diferente, o sea, te atienden ahí en la puerta, como que tratoría, saporito. Uh, entonces nada es lo mismo, nada es lo mismo, pero bueno, como le decía antes, es lo que hay. Bueno, acá tenemos Hoboken Bar en Grill. Está cerrado. Bueno, está cerrado directamente. No hay nada. No hay nada. No sé si habrá sido así por la pandemia o hace tiempo que no hay nada. Miren acá una frutería. Eh, verdulería. A ver, el zapallo eh, 1.50 la libra. Mandarina 5.99. Eh, la bolsa que no sé cuánto, cuánto pesa. Y las naranjas, ¿saben que las naranjas todo el año son caras acá? Yo no entiendo por qué. Bueno, sí entiendo por qué. <ríe> eh, 6 dólares las frutillas. Eh, las naranjas son caras porque, bueno, eh, vienen de Florida. Pero no sé, en realidad no sé. Eh, es, todo el año son caras. Todo el año son caras las naranjas. No encontrás naranja barata. Eh, ¿Saben qué? Eh, estoy haciendo este otro lado. Y cuando venía a la parte de enfrente, eh, me faltaba un pedacito, pero no recuerdo dónde era. <risa> Así que seguiré hasta el final. No me he chocado con la este, panadería de Carlos todavía. No la he pasado, a no ser que esté por enfrente. No me acuerdo por dónde vine, o sea, en qué calle empecé. <risa> Así que bueno, a ver, ¿qué más encontramos por acá? Acá esto hace, es como una ferretería, sería. Sería una ferretería. Retro Fitness es un gimnasio. Qué puerta tan chiquita. Está arriba. Miren. Todo eso para arriba. Es el gimnasio. Casi ni se ve el gimnasio. <risa> acá otro restaurante. Eh, miren esto acá, esta liquor, donde venden alcohol. Todo en madera afuera. Qué bonito. Todo en madera. Y bueno. Acá no sé lo que es. A ver, a ver, a ver. La verdad que lo veo bastante, eh, no sé, como desierto, como desabrido. ¿Qué quieren que les diga? Mm, pensé que iba a estar más bonito. No está feo, pero no sé. Eh, como que me falta algo, no sé. Eh, Colston, esta es una heladería muy famosa. Eh, no sé, como que me falta algo. Quiero más, quiero más, quiero emoción, no sé. Ver cosas locas, cosas raras. Acá pollo, miren esa hamburguesa. Uh -huh. 
A ver. Shaka Bowl. Estos son todo cosas así como licuados y cosas naturales. Y yo creo que allá ya más o menos, a ver si pueden ver, ¿dónde está? A ver, voy a tener que buscar la dirección. Quizás esté del lado de enfrente la panadería de Carlos. ¿A dónde está? Restaurar la isla. Eh, bueno, obviamente eh, cubano, porque dice Miami. O, bueno, o sea, Habana, carne de La Habana, Miami o Boken. Así que restaurante cubano, una pizzería, sí, como que lo veo, no sé, yo qué sé, no sé, lo veo como aburrido, la verdad que como que medio aburrido me parece, no sé. No, uy, allá me gustó, a ver, a ver, a ver, acá vi luces y esta esquina me gustó, vamos para ahí a ver qué hay. Obviamente que yo estoy siendo, eh, yendo solo por la principal, ¿no? Obviamente que todas las laterales, como acá, para abajo hay pila de lugares. Miren, eh, claro, acá esta debe ser el área, porque veo mucho, uh, ¿cómo dice? Irlandés, eh, locales irlandeses, y acá debe ser donde está toda la locura en San Patrick. Porque miren, acá, es acá en la esquina que me llamó la atención, y hay más locales para allá abajo, eh, ven, irlandés, me llamó la atención los colores, yo creo que el, el olorcito viene de acá, no sé, mm, no sé quién está cocinando tan rico, ven, eh, allá hay otro, no, eso es una verdulería, eh, claro, este debe ser la, la parte eh, donde están todos los pubs, las barras para tomar, eh, debe ser acá cercano me imagino miren acá tenemos un almacencito a ver frutas verduras ven y bueno eh, sí voy a ir para atrás y bueno me llamó la atención este las luces acá me gustó Besa. así que seguimos caminando bueno, ese es el final de la principal, ahí, ahí se termina la principal. Me falta un poquito de la parte de enfrente que tengo que buscar dónde empecé, que no sé dónde es. Y bueno, allá, allá enfrente estoy viendo eh, Carlos, eh, lo que estaba buscando, eh, la panadería de Carlos, de K-Boss. Eh, así que vamos para ahí y un poquito para la esquina, que veo alguna pizzería por ahí en la esquina. Vamos a esperar a la luz. Y bueno, esta es la primera street. Hmm. Eh, a ver, a ver, está abierto. Voy a entrar a ver qué tienen. ¿Qué me llama la atención? Malasian, cocina, eh, cocina Malasia. Hmm. Acá, flores, frutas. Acá está la panadería. Eh, pero primero voy a ir hasta la esquina a ver qué hay para allá. A ver. Sí. Está, es todo tan diferente, tan diferente. Pero bueno, voy a entrar, sí. Y a ver. Miren el reloj. A mí me encantan esos relojes así, ¿eh? Y bueno, a ver, acá tenemos esta pizzería. Una pizzería. Y a ver qué hay para acá. Ahí ya termina todo. Termina todo. O sea, termina lo que es la principal. Sí, no hay mucho más para acá. Así que bueno, vamos a entrar a la panadería de Carlos. A ver qué hay. Miren, ¿se acuerdan del pa el famoso programa de K-Box? De K-Boss, Boss, <ríe> no Box. <ríe> Miren, así que bueno, vamos a entrar y vamos a ver con qué nos encontramos. Bueno, estoy adentro, ahí está él. Eh, lo voy a hacer medio rápido porque hay gente. Y bueno, eh... Ahora les muestro lo que compré. Eh, no se puede ver muy bien eh, las cosas porque está eh, en las líneas. Ahí, por ahí. Están las líneas y bueno, eh, no es lo mismo la... Miren ahí arriba. No es lo mismo la comodidad para ver de cerca que así de lo lejos. Así que bueno, eh, esto es lo que no toca. Hay tazas, tienen tazas. Hay mucha gente, no los quiero hacer sentir incómodos. 
Venden tazas, venden las uh, remeras. Yo acabo de comprar un par de cositas y con la bolsita y todo. Eh, eh, bueno, ahora les cuento. Me gustó esta. Miren. Qué bonito. Este, pero bueno, medio así a lo loco, medio apurado. Me voy a ir. No quiero incomodar a la gente. Y tampoco me puedo acercar mucho a, a filmar porque están las, los cositos esos. Bueno, ahora sí. Eh, porque bueno, le pedí permiso y me dijo... Eh, sí, podés sacar fotos y bueno, ya no saqué fotos, me puse a filmar medio ahí a lo rapidito porque bueno, este, no es lo mismo como les digo con la pandemia, gente, me quiero morir, wow, sabía que era caro o sea, está, no una cosa que no la pueda pagar uh, pero sí, compré eh, no sé, eh, quería mostrar, pensé que iba a haber alguna mesita, algo ahí pero no, no lo hay para mostrarles lo que compré <ríe> eh, ahora busco algún lugarcito y les muestro Gasté 20 dólares en tres cosas. ¡Guau, que sí! Y las tres cosas son... Bueno, eh, compré un pedacito de torta, un slice, o sea, un, una porción de torta de chocolate, eh, una galletita de azúcar y un cannoli. Y bueno, y la bolsita, quise comprar la bolsita, ¿por qué no? Ahí, 3 dólares la bolsita, que más taxes, no sé, habrá salido como 7 porque gasté 20 dólares en estas eh, tres cositas, cuatro cositas. Pero bueno, como yo siempre digo, hay que pagar lo que es. Si uno quiere, tiene que pagar lo que es. Me hubiese gustado filmar más eh, tranquila, detalladamente. Eh, cuando estaba comprando no había nadie y era perfecto. Pero ta, después entró toda esa gente y bueno, eh, no los quiero hacer sentir incómodo y meterme entre ellos ahí para filmar. <risas> Este, y tampoco es como que, incluso para comprar es medio incómodo porque están esas, ¿cómo se llama? Esas um, barreras y, y no es lo mismo, no es lo mismo. Nada es lo mismo. 20 dólares. 20 dólares. Ojalá que, le, ojalá que la torta esté buena porque si no les digo que, wow. Eh, como les digo, los reviews, los, ¿cómo se dice? Los comentarios. No son como, supuestamente, tiene que ser de 10, pero bueno, lo voy a probar. A ver si encuentro un lugarcito. No sé si me dio cucharita. <risas> eh, eso es lo malo que tiene de no estar en el auto, <risas> que ando con las bolsas y todo. Y bueno, uno en el auto se maneja mejor. Pero bueno, así estoy tranquila, porque en el auto me apuran, me apuran, me apuran y no, no me gusta que me apuren. <risas> así que por eso salgo sola. Eh, wow, 20 dólares oh, eh, ni, ni, creo que el ticket ni me lo dio tampoco para saber cuánto costó cada cosa pero bueno eh, hay que ver hay que ver, voy a probar quiero probar, ojalá que esté buena eh, a mí las tortas de chocolate de Shoprite, Shoprite ¿y esto qué es? un supermercado eh, sale 4 dólares y son riquísimas súper suave eh, me encanta la de chocolate. Acá otra panadería, Prato. Eh, pero bueno, vamos a ver si está tan buena. O si la de Chopra de 4 dólares está mejor. ¿Quién sabe? Vamos a probarla. Eh, no sé dónde. <ríe> ¿Dónde la voy a probar? ¿En el tren? Ah, claro. Ahora que me suba el tren, quizás porque... ¿A dónde me voy a sentar? ¿A dónde me voy a sentar? ¿Una placita? ¿Algo? No sé. Miren acá, eh, bueno, está todo desarmado, pero miren, televisiones en cada mesa. Para sentarse afuera, ven, ven que han sacado, o sea, supuestamente es una de cada lado, pero van sacado. Es que nada se ve igual, nada se ve igual, pero bueno, ahí se ve todo como medio desarmado, ¿no? 
Y bueno, es lo que ha hecho esta pandemia. Ay, ojalá que esta, esta torta esté buena. De chocolate que esté rica. Porque 20 dólares. Digo, ¿qué? Menos mal que no puse a comprar otras cosas. Sabía que era carito. No dice los precios ahí. Yo tampoco nunca pregunto los precios cuando compro. Eh, sabía que era caro. Así que bueno. 20 dólares. <ríe> tres cositas. <ríe> o sea, 20 dólares. Una galletita. Un canoli que es súper chiquitito. Súper, súper, súper chiquitito. Y bueno. Y la porción de torta que se las voy a mostrar ahora en un lugar. Ya me la quiero comer, ¿eh? <ríe> ya me la quiero comer. Eh, a ver. ¿Por dónde paro? A ver, a mostrarles. Miren eso, qué bueno. Yo me mato en uno de esos. Me encantaría andar en uno de esos. Pero me mato. Nunca aprendí a andar en patines. Imagínense en uno de esos. Pero bueno. Seguimos con el recorrido. Bueno, gente, ya estoy acá en la estación de tren. Me toca el andén número 14. Es allá atrás. Todavía no saqué el ticket. Lo voy a sacar ahora. Y bueno, eh, acá están todos los trenes parados para diferentes destinos. Y esto está muerto. O sea, en tiempos normales acá no se puede ni caminar de gente. Y bueno, está muerto, muerto. Increíble, pero sí. Así está. Así está el mundo, amigos. <risa> bueno, voy a sacar el, tre eh, el tren. Voy a sacar el ticket para el tren. Y nos vemos arriba del tren. Le voy a meter mano a la torta. <risa> Bueno, gente, ya la mordí. La verdad, está rica. Eh, le puedo dar un 7, un 8, del, del 1 al 10. No está mala. Eh, podría estar un poquito más mojada la masa, eh, pero está bien, no está seca. Ojalá pudiera saber lo que pagué por ella, porque como no me dieron el ticket, eh, me cobraron las tres cosas 20 dólares y bueno, me imagino que el pedazo de torta fue lo más caro. Pero bueno, eh, no está malo. Frenó el tren. <risa> no está malo. Miren, ahí le di la mordida. Unas cuantas mordidas. Eh, está buena, no, no está mala eh, Pero bueno, hay que ver si vale el precio que uno paga Yo no me imagino cuánto sale una torta entera eh, No me imagino, de ser bastante carita Ten. Bueno, espero que les haya gustado el video Estoy toda despelucada, ya empezó a bajar la temperatura bastante Así que bueno, espero que hayan disfrutado eh, Los restaurantes los vi medios muertos ¿tá? Los vi medios muertos, pero bueno... Eh, es lo que es, ¿está? Así que bueno, nos vemos en la próxima. Un uruguayo en New Jersey. Bye.